ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் செலெக்ஷன் பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் போன பார்ட்டில் நாம் வாட் இஸ் மெஷர்மெண்ட் வாட் இஸ் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் வாட் இஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் டேட்டா why quality of data is important examples for instruments used in industry idha pathiyala detailed ah paathom indha part la nama paaka pora content what is least count of measuring instrument what is instrument specification what is instrument data sheet what are the qualities of good measuring instrument what is selection of instruments purpose of selecting correct instruments இந்த எல்லா கண்டெண்டை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நிறைய பேர் இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட்டுங்கிற வார்த்தையே கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் அதுக்கான சரியான அர்த்தம் தெரியாமல் இருப்போம் அது என்னங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம் லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஏ மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேட் கேன் மெஷர் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நாம் எந்த ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவை மெஷர் பண்ண முடியுதோ அந்த வேல்யூ தான் லீஸ்ட் கவுண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஜிட்டல் வேர்னியரில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இந்த அளவுக்கு நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டிஜிட்டல் மைக்ரோமீட்டரில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் மைக்ரான் இருக்கிற ஏதாவது தின் சீட் இல்லை தின் பாலித்தீன் கவர் அந்த மாதிரி பார்ட்டை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் இது மாதிரி எல்லா மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக லீஸ்ட் கவுண்ட் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இஸ் த லிமிட் ஆர் பவுண்ட்ரி ஆஃப் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப் டு விச் இட் கேன் மெஷர் த வேல்யூ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால எந்தெந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை எந்த அளவுக்கு மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதை தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ரேஞ்ச் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டால் மேக்ஸிமம் என்ன சைஸை மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதை ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க சென்சிட்டிவிட்டி ஆர் லீஸ்ட் கவுண்ட் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் லீஸ்ட் கவுண்ட்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நம்மளால் என்ன ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவை மெஷர் பண்ண முடியுதோ அதுதான் லீஸ்ட் கவுண்ட் ரிசல்யூஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டால் எந்த அளவுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ மெஷர் பண்ண முடியுதோ அந்த வேல்யூவை அந்த டிஸ்பிளே யூனிட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டியை ரிசோலூஷன் சொல்லுவாங்க ரிப்பீட்டபிலிட்டி ஆர் ப்ரிசிஷன் ரிப்பீட்டபிலிட்டி ஆர் ப்ரிசிஷன்னா நாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு ஒரே ப்ராடக்டை திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணும்போது மறுபடி மறுபடியும் அது ஒரே வேல்யூவை காட்டணும் இல்லை எந்த அளவுக்கு லோயர் வேரியேஷனை காட்டுதோ அதுதான் ப்ரிசிஷன் சொல்லுவாங்க வேரியேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரிசிஷன் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் வேரியேஷன் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது ப்ரிசைஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து அக்யூரேசி அக்யூரேசினா பார்ட்டோட ரியல் வேல்யூ இல்லை ட்ரூ வேல்யூலேருந்து நாம் மெஷர் பண்ணுற வேல்யூ அதாவது அதில் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏர்ரர் ப்ராசஸ் ஏர்ரர் இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் நாம் மெஷர் பண்ணி சொல்லுவோம் அக்யூரேசினா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நாம் மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ அந்த பார்ட்டோட ரியல் வேல்யூ இல்லை ட்ரூ வேல்யூக்கு எந்த அளவுக்கு நியராக வருதோ அது தான் அக்யூரேசின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது எரர் கம்மியாக வந்து அக்யூரேசி அதிகமாக வரணும் இது எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பேசிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா சீட் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பற்றி கூட ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா ஷீட்டை பற்றி அவ்வளோவா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா ஷீட்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா ஷீட் இஸ் ஏ டாக்குமெண்ட் கண்டெய்னிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா ஷீட்டுங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல அது எல்லாமே இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷனை பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க
அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்காக தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா ஷீட் யூஸ் ஆகுது எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குமே கண்டிப்பாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா ஷீட் இருக்கும் நாம் ஒரு பிராண்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாங்கும்போது கண்டிப்பாக அதில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா ஷீட் இருக்கும் அதை வச்சு நாம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் குட் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு நல்ல மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்கணும் இல்லை என்னென்ன குவாலிட்டி எல்லாம் இருந்தால் அதை நல்ல மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க த பிலோ மென்சன்ட் ஆர் த கீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ய குட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கான கீ ப்ராப்பர்ட்டிலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அக்யூரேசி அதில் எரர் கம்மியாக இருக்கணும் சென்சிட்டிவிட்டி ஆர் லீஸ் கவுண்ட் லீஸ் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ரிலேபிலிட்டி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம் யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரே மாதிரியே தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதாவது அது ப்ரிசைஸாக தான் இருக்கணும் வேலிடிட்டி நாம் வாங்குகிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா உழைக்கணும் அதாவது அதோட லைஃப் டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ப்ராக்டிகபிலிட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்மளால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியணும் அதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக மெசர் பண்ணவும் நம்மளால் முடியணும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடாது அதாவது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக அது இருக்கணும் மெசரபிலிட்டி நாம் என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாங்கினோமோ அதாவது அதாவது எந்த பேராமீட்டரை மெசர் பண்ணுறதுக்காக நாம் வாங்கினோமோ அந்த பேராமீட்டரை அது கரெக்டாக மெசர் பண்ணி அக்யூரேட்டான ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும் யூஸபிலிட்டி மேலே சொன்ன எல்லா குவாலிட்டியும் இருந்தாலும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கணும் ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்மளால் வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அது யூஸபிலிட்டி லோ காஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் இது எல்லாமே ஒரு நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கான கீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் செலக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் செலக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா என்ன இட் இஸ் எ ப்ராசஸ் ஆஃப் சூஸிங் த கரெக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு சரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக சூஸ் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செலக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காகலாம் நமக்கு கரெக்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவைப்படும்னா மெஷர்மெண்ட் ஒரு பார்ட்டோட டைமென்ஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒரு பார்ட்டை நாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மெஷர்மெண்ட்டும் இன்ஸ்பெக்ஷனும் ஒரே மாதிரி தான் நமக்கு மீனிங்கை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் மெஷர்மெண்ட்டுனா ஒரு ப்ராடக்டோட பேராமீட்டரை சிம்பிளாக செக் பண்ணுறது அதாவது எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் அதை மெஷர் பண்ணி அந்த வேல்யூ மட்டும் பார்க்குறது மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு பார்ட்டோட இல்லை அந்த பேராமீட்டரோட டைமென்ஷன் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்க்குறது தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து வேலிடேஷன் மற்றவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி சொன்ன வேல்யூவை ரீசெக் பண்ணி நாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறத வேலிடேஷன் சொல்லுவாங்க ஃபைனலாக கேலிபிரேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு ஏதாவது கேஜை கேலிபிரேட் பண்ணுறது இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே கேலிபிரேட் பண்ணுறது ஸோ மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் வேலிடேஷன் அண்டு கேலிபிரேஷன் இந்த நாலு ஆக்டிவிட்டிக்காகவும் நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவைப்படுது அதுக்காக ஒரு நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செலெக்ஷன் இல்லை செலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பர்பஸ் ஆஃப் செலக்டிங் கரெக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஏன் நாம் கரெக்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணால் என்னாகும் இஃப் கரெக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நாட் செலக்டட் சரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு கையில் கிடச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் லீட் டு ராங் ஆர் பேட் டேட்டா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அக்யூரேட்டான ரிசல்ட்டை கொடுக்காது ஒரு தப்பான இல்லை மோசமான டேட்டாவை கொடுக்கும் இட் வில் லீட் டு ராங் டிசிஷன் ஸோ அந்த ராங் டேட்டாவை வச்சு நாம் எடுக்கிற டிசிஷன் கண்டிப்பாக ராங்காக தான் இருக்கும் இட் மே லீட் டு லாஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அந்த ராங் டிசிஷன்னால மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் நடந்து பார்ட் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இல்லை ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுனால கம்பெனிக்கு லாஸ் ஆகவும் சான்ஸ் இருக்குது பார்ட்டை ஓகே பண்ணி கஸ்டமருக்கு அனுப்பும்போது கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வரவும் சான்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே கம்பெனிக்கு கண்டிப்பாக லாஸை தான் க்ரியேட் பண்ணும் இட் மே அஃபெக்ட் கம்பெனி க்ரோத் கம்பெனிக்கு கண்டினியூஸாக லாஸ் ஆகும்போது கம்பெனியோட க்ரோத்தை அது கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண
கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ